um gasto de pessoal, né, o limite de gasto de pessoal da lei de responsabilidade fiscal. Eu vejo situações em municípios que, às vezes, o município tem dinheiro para fazer um reajuste salarial para os servidores, ele tem dinheiro em caixa, ele tem condição financeira, mas em decorrência do limite de gasto com o pessoal, ele não pode fazer esse reajuste, ele não pode rever o plano de cargos e salários, e o funcionalismo é quem está perdendo com isso. Instituindo o regime próprio de previdência social, o custo previdenciário dele vai diminuir, e essa economia que ele vai fazer, que é levada em conta no, no cálculo do gasto com o pessoal, vai favorecer que o município possa ter, além de recursos, condições de fazer algum reajuste que ele tenha interesse. Então, isso é muito bom para o município. Bom, eu trouxe algumas características do regime próprio de previdência, né? o sistema de previdência do servidor público, que é contributivo, solidário e que tem que ter um equilíbrio financeiro e atorial para garantir o pagamento dos benefícios ao longo dos anos. É, tem que ter muita transparência, né? muita responsabilidade dos gestores, porque as auditorias podem ocorrer ao longo de 10 anos. Então, a gente tem uma previdência no regime próprio muito mais segura, porque além da, de serem muitos órgãos de controle, iniciando com um conselho fiscal que é interno no município, composto pelos próprios servidores, ainda tem Tribunal de Contas, Ministério da Previdência, Ministério Público, então, além da Câmara Municipal, a gente tem diversos órgãos para ajudar na fiscalização. A qualidade do atendimento também melhora muito. Eu imagino que a gente tem pessoas de vários municípios, né? Eu imagino que poucos municípios têm agência do INSS. E o que a gente vê muito acontecer é o servidor, na hora que precisar de um benefício, ele tem que se deslocar do seu município para outro, para ser atendido na, no INSS, que hoje não existe fila visível, mas a fila ela foi escondida pelo INSS. Você faz o agendamento pelo telefone ou pela internet e o agendamento demora 60 dias. Então o que o governo fez é tirar a oportunidade que a imprensa tinha de mostrar a mazela que está a previdência do INSS. Mas o servidor público também está sofrendo com isso, porque além de ter que em outro município, ele está ficando nessa fila. No regime do de previdência, a gestão é dentro do próprio município. Vai ser um colega de vocês que vai estar tá ali gerindo. Ele já conhece vocês, já conhece o funcionalismo. Os documentos estão no próprio município. A facilidade de atendimento do servidor e de regularização de alguma situação dele é muito mais fácil, a burocracia é muito menor e o servidor tem condições, se o município for é, responsável com a base de dados, o município tem condições, às vezes, de, de instituir um benefício imediatamente, instantaneamente, coisa que o INSS lançou aí a aposentadoria em 30 minutos e isso não funciona, porque o INSS não tem informações sociais dos servidores de alguns anos, 2000, anos de 2000 para trás, não está registrado na base de dados do INSS. Se você não tiver seu contra-cheque ou a sua carteira de trabalho, algum outro documento para comprovar que você trabalhou, que você contribuiu, aquele tempo não vai ser contado para o seu benefício e você é que está perdendo porque o INSS não fez a fiscalização dele na época correta. O regime próprio de previdência ele administra o seu próprio patrimônio. Os servidores têm condições de visualizar qual que é o valor em dinheiro que tem na, na sua previdência e controlar a administração desse dinheiro, controlar o que o Instituto está fazendo em relação a aplicações financeiras, gasto com o pessoal, enfim. O servidor tem acesso total à gestão do Instituto. E o regime próprio de previdência, ele passa... Ele traz o município para ser credor do INSS, porque aqueles anos que os servidores trabalharam contribuindo para o INSS vão ser utilizados para fazer a compensação previdenciária, ou seja, 
o servidor vai aposentar no regime próprio de previdência e o regime próprio de previdência, depois de aposentar esse servidor, vai pedir uma compensação para o INSS, vai trazer recursos para a sua caixa de previdência. Isso vai fazer com que os municípios tenham muito mais economia, porque se a alíquota dele iniciado começou de repente em 15%, 16%, a alíquota patronal, fazendo a compensação previdenciária, trazendo mais recursos para o regime próprio, a alíquota pode ir diminuindo, até chegar no mínimo de 11%. Passa, por favor. E ainda tem um detalhe, muitos municípios brasileiros estão vinculados ainda, seus servidores, num regime seletista. Tendo servidores vinculados no regime seletista, o município está pagando o FGTS. Os servidores não têm estabilidade. Então, ao instituir o regime próprio de previdência, antes a gente teria que instituir o regime estatutário para os servidores, trazendo algumas garantias para o funcionalismo. E isso iria isentar o município do pagamento dos 8% do FGTS. Então a gente já sabe que em municípios que têm o um vínculo seletista com seus servidores, de início, a economia mínima dele seria de 8%, além da economia com a alíquota do regime próprio de previdência e daquela base contributiva. Bom, eu fiz alguns cenários calculando economias, mas acho desnecessário a gente ficar mostrando é, é, de fácil entendimento, a gente percebe que a simples instituição do regime estatutário já elimina a necessidade do município contribuir com a FGTS e a Agora, questão das alíquotas. Nessa hipótese aí do caso do regime seletista, que hoje apoia o município que do regime, tanto estatutário como seletista. No caso do seletista, com esse servidor que está ali na iniciativa privada, que vem do setor público, ele já tem um, um determinado período de contribuição para a Previdência Social <risos> da União. E ele vem se aposentar pela RTPS do, do município. Esse período vai ficar aí que o município teria que absorver ou o teria uma compensação? O município vai averbar esse tempo de contribuição. Você vai trazer a certidão de tempo de contribuição do INSS vai averbar no município, vai contar todo o período para aposentadoria e o regime próprio de previdência que vai pedir a compensação depois. O seu benefício não vai depender dessa compensação previdenciária. Bom, os passos para a instituição do regime próprio de previdência, primeiro a gente tem que fazer uma análise de viabilidade econômica e financeira em cada município. Então, não é algo que é criado de forma irresponsável para agradar um ou outro. Tem que ser feito um estudo, tem que se fazer uma avaliação atuarial, que é uma avaliação estatística sobre a viabilidade dessa implantação. E é essa avaliação atuarial que vai determinar qual vai ser a alíquota inicial de contribuição do município e dos servidores. Dos servidores, normalmente, a alíquota ela é a mínima de 11% e os municípios brasileiros não têm aumentado essa alíquota. Ela tem se mantido, na maioria, ou em todos os municípios brasileiros, em 11%. A alíquota patronal, a avaliação vai determinar se vai ficar em homem, entre 11% e 22%. Vai ter que se fazer um projeto de lei né, de... de iniciativa do chefe do Poder Executivo, então, no caso dos municípios, o prefeito vai encaminhar o projeto de lei para a Câmara, para a criação do regime próprio. Esta lei sendo aprovada, os servidores efetivos vão passar a ser vinculados ao regime próprio de Previdência. Toda a legislação vai ser encaminhada para o Ministério da Previdência, Receita Federal e alguns outros órgãos, para efeito de cadastramento de que aquele município tem regime próprio. É opcional? Opcional para o servidor? Sim. Não, é obrigatório, assim como o INSS. Então, o município que instituir regime próprio de previdência, ele, esse regime próprio passa a ser obrigatório para os servidores efetivos. A... Ah, as fundamentações, os fundamentos, áreas fundamentais de atuação, 
é a regularidade no repasse das contribuições. O município tem que estar pagando um dia isso. É, o Ministério tem ajudado a fiscalizar os tribunais de conta cada vez mais também. A, tem que ser feita uma política de investimento dos recursos financeiros desse regime próprio para que o regime próprio invista esse dinheiro no mercado financeiro e tenha rendimentos para aumentar o seu capital cada vez mais. A gestão de benefícios é fiscalizada pelo Tribunal de Contas, que verifica a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões e verifica se o valor está o valor correto. Pode passar, por favor. Em relação ao servidor, tem uma questão interessante em relação ao benefício. No INSS, os servidores têm prejuízo na hora de aposentar. Isso é certo. Os servidores têm prejuízo. Por quê? No INSS tem um fator previdenciário. Então, o servidor contribui lá sobre um, um salário, uma vida inteira, uma faixa salarial... E na hora de aposentar, devido ao fator previdenciário, às vezes ele tem uma perda é, de 50% do seu sua remuneração. Passa por favor. Um exemplo aqui, um servidor que tem salário de mil reais em média, sendo homem, não sendo professor, aposenta com 60 anos de idade, 35 de contribuição, ele vai receber de benefício no INSS R$ reais. Se ele estivesse no regime próprio de previdência, ele aposentadoria com os mil reais da remuneração dele. Então ele já tem um, um prejuízo. Só um segundinho. Próximo, por favor. Passa o vídeo, por favor, doutor Belino, novamente. Eu reitero que o Ministério da Previdência Social, desde 2011, tem feito um trabalho muito grande de esclarecer os municípios com relação à instituição do regime próprio. E o que é importante, agora a palavra é para o prefeito. A instituição do regime próprio, na maioria das vezes, ponderando a massa do servidor, representa uma diminuição no custo previdenciário para o município. Isso, isso não pode ser desconsiderado em hipótese alguma. Ou seja, o prefeito, além de garantir melhores condições e, e valores aos seus servidores, vai ter uma redução no valor do custo previdenciário para o município. Os órgãos de controle, em especial os tribunais de contas, em alguns tribunais de contas do país, notadamente Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, os municípios já estão sendo autuados para que complementem a aposentadoria que seria devida pelo regime estatutário. Ou seja, seria o pior dos mundos. O município teria, o INSS está pagando um valor, um valor menor do que o servidor teria direito, e os tribunais de contas estão exigindo que o município complemente o valor da aposentadoria até o que é de direito pelo regime próprio, ou seja essa situação traria ainda maior dano aos municípios e por isso que eu reitero que a minha garantia, quando eu sou favorável ao regime próprio, quero deixar bem claro é, é simplesmente cumprir o texto constitucional, existe na Constituição Federal um regime diferenciado para o servidor estatutário, o servidor titular de cargo efetivo, a, no, a posição nossa é clara, é simplesmente cumprir o texto constitucional, que vai representar uma redução de custos para o município e uma garantia de valores de proventos melhores aos seus servidores. Bom, eu quis colocar o um vídeo aí, para vocês ouvirem o próprio doutor Delúbio, essa questão que eu estou falando do prejuízo do servidor público na hora de aposentar pelo INSS. Então, ele, ele colocou ali que o servidor contribui, né, o exemplo que eu tinha colocado anterior também é nesse sentido, o servidor contribui uma vida inteira com uma faixa salarial, vamos por ali mil reais, na hora de aposentar ele cai com o salário mínimo, era um outro exemplo que eu tinha colocado ali, que a gente pulou. E o que que acontece? Lembra de eu falar que no artigo 40, está tá escrito lá, é assegurado ao servidor público, é direito do servidor público o regime próprio de previdência. Ele é um regime melhor para o servidor em relação aos critérios dos benefícios de aposentadoria. Então, o que tem acontecido hoje em dia nos municípios onde não tem regime próprio é que o servidor tem ido aposentar pelo INSS e se ele se aposenta 
tendo é, todos os critérios de aposentadoria de alguma das regras do regime próprio preenchidas, os tribunais de contas de já três ou quatro estados já iniciaram a intimação dos municípios para que eles complementem a aposentadoria do servidor. Olha o cenário que foi criado. O município está pagando uma alíquota de 22% mês a mês, uma alíquota cara, e na hora que o servidor está aposentando, o Tribunal de Contas está vindo e falando, olha, ele aposentou só com mil, mas ele tinha direito à regra do artigo 40, você vai pagar os outros mil para ele. Então o município, além de pagar uma alíquota cara, ele está tendo que complementar benefício para os servidores, ele está tendo uma chuva de repente de ações judiciais, que além do valor que ele está pagando para o servidor, ele ainda está tendo gasto, às vezes, com um honorário de sucumbência do, dos advogados que estão militando nessa área. Então o Senado não está nada bom para os municípios com, com o regime de previdência do INSS. A gente tem uma possibilidade de um regime de previdência muito mais benéfico, tanto para o município quanto para os servidores. E nós temos que aproveitar o momento para que os municípios instituam o seu regime próprio de previdência e que essa instituição seja responsável, prevendo, a, assegurando garantias para os servidores de que esse regime próprio vai atendê-los até o último dia de sua vida, até o último momento, o último benefício recebido. Bom, é, eu vou encerrar nesse momento a, a minha fala e ficamos abertos para questionamentos. Muito obrigado a vocês, de qualquer forma, por essa oportunidade. Espero poder voltar à Bahia mais vezes. É, estamos andando o Brasil todo hoje. Com a assessoria, nós estamos atuando em mais de 11 estados do Brasil. E temos trabalhado bastante para, junto ao Governo Federal, conseguir mais garantias para os servidores e para os regimes próprios de previdência. Hoje, fazendo assessoria jurídica da Associação Nacional dos Institutos de Previdência Pública, nós estamos procurando tanto o Ministério da Previdência Social quanto o próprio governo, deputados, senadores, para trazer garantias para os municípios e para os servidores em relação aos regimes próprios. Obrigado a todos vocês. Bom dia a todos.